戏，男爵斩立决。嗯二妹妹，本宫来看你了。本宫好心好意给你带吃的，你为何不吃？难道就不想知道你外祖现在如何了吗？是不是我吃了，你就告诉我他们的情况？不错，顾婉清，你再也不用担心你的外祖了，因为你吃的肉。就是你外祖的肉，是不是很好吃啊？<笑>不,不是你，你是骗我的，对吗？哼！郑国公通敌叛国，证据确凿。郑和雅儿，让你见他最后一面，已是仁至义尽。郑国公夫满门忠烈，通敌叛国，简直是欲加之罪。你虽贵为太子，却母族视为无人可用。是我，还有我的家人，帮你登上了皇位。你为什么要这样对我？为什么？我只是看上你家的兵权，还有你的妖术。要不然我为何要娶你？朕每次碰你。都觉得恶心。二妹妹，你这妖气确实厉害，据说能医活死人白骨。好不容易我抢到它，而你也可以去死了。朕终于可以摆脱你了，你这个妖女！城隍带兵打过来了。宫外的人已被本王控制住了，要想保住皇位，凌苍臣，放开顾婉清！你怎么来了？凌苍臣，你还真的是对朕的皇后用情至深呢、啊。想要救顾婉清，可以，放下你手里的武器，自己一个人走上来，否则我就把他……哦、王爷，万万不可！<笑>本王来了，放人！陈王爷傲骨铮铮，除了父母从不下跪，今天就给朕跪下。求人就要有求人的态度。苍臣，你快走！对不起，我来晚了。你为什么要来？都是我的错，是我识人不清。你还真是感情至深呐、啊。不过到最后，赢的终究是朕。顾，苍臣，林奇，你到底对他做了什么？林苍臣，你战功赫赫，民间声望极高，朕岂会对你没有防备？早在五年前，朕就对你下了蛊。这蛊虫是用朕的精血饲养长大，只要闻到朕的血。他们就会在你体内躁动不安。你个卑鄙小人，你发了的，我认你处置。今天，你们全都得死。你怎么那么傻？婉清，这些都是我心甘情愿。不要，曹植，你不要死。齐言，顾雅儿，如有来世，我定让你们血债血偿。这是哪儿？我没死，我重生了。别动！太好了，我居然重生了，一切都还来得及改变。这女人怎么是这个反应？那什么，姑娘，你是不是没搞清楚什么情况？二小姐的院子尚未搜查，您看，给我搜！你做什么？
我会帮你的。你你脱衣服干嘛？相信我，这是唯一的办法。你不知道男女授受不亲吗？都什么时候了，你还想这个？二小姐，二小姐，府内有贼人出没。老奴奉老爷之命，前来捉贼。深更半夜，本小姐尚在入睡，你却带着这大批侍卫闯进我的闺房，是想毁了我的名声吗？老奴也只是为了各位主子的安全着想。本小姐这并没有什么贼人，还请王管家带着你的人滚出去。老奴搜过之后，确定没有贼人闯进来，自会离去。走，我看谁敢！二小姐，该不会是你私藏那个贼人吧？王管家，本小姐乃是陛下钦定的未来太子妃，倘若到时候没搜出什么贼人，你猜皇室会如何处置辱了皇家儿媳名节的人？这老奴一群废物，连个贼人都抓不到，还打扰了二小姐休息，还不滚出去！是是是。<笑>二小姐，你先前说你这里没有贼人，那你被子上为何会有血迹呀、啊？那你被子上为何会有血迹、啊？本小姐来癸水这种规格密室，还得向你这个奴才交代不成？你这是干什么？你这般欺辱我们家小姐，莫不是要逼我们告官不成？王管家，本小姐的耐心有限，倘若你再不走。老奴告退，吓死我了，小姐！你先退下吧，我再睡会儿。是，小姐。你受伤了，先让我看看。伤口深可见骨，你就别逞强了，陈王爷。你认识我？你到底是什么人？说，这一世我和他才第一次见面，看来要打消他的戒心才行。臣女确实认得王爷，王爷当年得胜回朝，骑马游行，臣女遥遥见过王爷一眼。王爷坐在高头大马上，意气风发，臣女至今都难以忘怀。正当如此，可本王怎么听说当初你难以忘怀的是太子啊？可本王怎么听说，当初你难以忘怀的是太子啊？那都是空穴来风，做不得朕。是吗？本王还听说，当初皇上赐徽于你和太子的时候，你高兴的都昏过去了。无限，绝对是有人故意抹黑我的名声。臣女对太子没有半点兴趣。以后我再跟王爷慢慢解释。王爷，得罪了。哎，你要干什么？看伤啊，你的伤在大腿根上，不脱裤子怎么看啊？你个贵格女子，竟会医术不成？王爷之前只是听说过我，并未和我接触过，为何肯定我就不会呢？而且我还知道王爷这几年身中奇毒，一直不得解毒之法，那是因为方向错了。你中的不是毒，而是蛊。蛊？本王寻过世间名医，他们皆说本王中的是。无药可救的奇毒，为何你却说是蛊？那王爷有没有时常半夜感到心悸，甚至还感觉身上麻痒难耐，像有虫子在爬？你为何会知道？没想到我的药效还真跟我一起重生了。我虽然知道你中的是蛊，但线下我也没有什么解毒之法。现在还是先把你的伤处理了再说吧。王爷，您是自己脱？还是我帮您脱。这女人说话如此大胆，本王自己脱。<笑>你往哪儿看呢？转过去。王爷，我不仔细观察你的伤口，怎么给你治疗？你要是处理不好本王的伤口，本王要你的命。好好好，王爷。
那臣女要动手了。王爷，我是医者。啊嗯、一针麻药缝合气血，点服绷带，止疼药。果然药香跟前世一样，能够一直为我提供我需要的药品。钝器切割伤，伤口深可见骨，看来需要缝针了。这是何种治疗方式啊？为何本王从未见过？拿走！哎，王爷，你可别乱动啊！万一我这针不小心扎了您的子孙根，影响到你的子孙传承，我可概不负责啊！你个姑娘家家，怎么说话如此如此粗俗不堪？我实话实说罢了。王爷，缝合需要集中精力，你要不还是别再说话了，会分散我的注意力。好了，下来走走。现在麻药还没有过，还不疼。哎，真的不疼了？你是怎么做到的？嗯，想知道啊？本王没有很想知道。我的治疗方式啊，世间罕见，那是因为我师从隐世高人。青山道人，什么青山道人啊？本王从未听说过。总不能告诉你，我的治疗方式是来自千年后的现代医学吧？今晚你救了我，就算不给我医治，我也会报答于你。你为什么要？因为我想和王爷做个交易。什么交易？陛下已经为我和太子赐婚，不日便会登门下聘。可我不想嫁给他。我想请王爷帮我破坏掉这场婚事。你这又是哪一出？你果真对太子半点感情也无？是，嫁给他，我宁愿一死。倒是有趣。好，本王允了。哎，呃，我，谢谢王爷。杜芳言，可使人脸生红斑，真是熟悉的杜。不过这可难不倒我，估计再敷上三次药膜，脸上的毒斑就会消退了。哎、小姐，你的脸。你家小姐只是在治脸而已，干嘛这么大惊小怪的？二小姐，大小姐上门拜访，正在主厅候着呢。甘草，咱们洗脸梳妆，好好会会我这长姐，别让她等久了才对。这蠢货怎么还不来？难不成是要故意吓我面子？啊，二妹妹。刚刚可是有事耽搁了，可让姐姐一顿，好等啊！你这么会演戏，戏班子没你我可不堪。二妹妹，你这是什么意思啊？长姐要是耳朵不好，还是让大夫好好看一看吧。你，二妹妹，可是听到有人在你面前嚼什么舌根了？行了，我很忙，找我到底什么事？啊。过几日便是陛下的万寿，娘特意准备了张道子的真迹神仙卷作为寿礼。华儿，前世就是陈姨娘和顾雅儿合谋，让我送给皇上赝品自刎，然后当场拆穿，害得我身败名裂，受尽屈辱。不过这一次，甘草，皇上喜爱鉴赏字画，而此画千金难求。你可得收好了。是，小姐。牙尖嘴利，等寿宴后，我看你还能不能蹦得起来。还有什么事吗？既然妹妹不待见我，那长姐就先走了。慢走不送。看来要进去偷梁换柱，只能先想个办法支开他们才行。是，别跑。这么顺利，难道？有人在帮我
，我师从隐世神医，青山道人。本王翻遍本朝的医书，也未曾见到过有青山道人这号人物。莫非这顾婉清在骗我？可他的医书看起来也确实有两把刷子。王爷，顾小姐昨晚调换画作，属下已按照您的吩咐，祝她成功。知道了，下去吧。本王今晚有要事要办，你把府上看好了。王爷，你腿伤未愈，这是要去？怎么本王去哪儿也要给你交代吗？是。顾小姐不是未来太子妃吗？哎，你们皇家可真会玩。来了，也就这般确定本王今晚会来。王爷答应过我，七日后会来找我拆线，自然便会来。不止如此，本王来找你是想问，破坏你与太子的婚约，影响甚大，且无后悔的机会，你可曾想好了？王爷，太子看中我，是因为我外族手中的兵权而已。况且我真的不曾喜欢过太子，我绝不后悔。你这女子，看得到通透，太子配不上你。哦，竟然有人觉得太子配不上我，你不觉得我这张脸很可怕吗？你不觉得我的这张脸很可怕吗？不觉得。好了，乖乖脱好裤子，去床上躺着，我去给你拆线。顾、嗯、婉清，你倒是有几分真本事啊！本王的腿居然七日之内变好了。这只是简单的外伤而已，你体内的蛊毒倒是麻烦。王爷，我可能需要你的一管鲜血，化验一下。化验是何意啊？嗯，就是研究一下的意思。研究，就用这个小玩意吗？嗯，好。王爷，您手疼吗？不疼。可是，已经装满了。啊，本王刚刚没注意。王爷，您就这么不爱惜自己的身体吗？他似乎和别的女子都不一样。好了，<咳>明日就是陛下万寿了。本王可是知道那个顾雅儿没安好心，需要本王为你做什么吗？别误会，本王只是把你当成合作伙伴而已。那昨晚我去调换画作时，可是王爷帮了我。是又如何？不是又如何？无论是与不是，明日殿下只需作弊上官即可。有些仇，我只能自己亲自去报二妹妹，你爱慕太子殿下多年，好不容易皇上为你和太子赐了婚，现在不献上寿礼作为祝福，更待何时啊？多谢长姐提醒，妹妹差点就没赶上好时候了。本王倒是要看看他到底会怎么做。左相顾承鸿之女顾婉清，特意为皇上献来张道子画作《神仙图》。为陛下祝寿，顾二小姐，快快请起。张道子的神仙图，那可是难得的孤品呐、啊。朕派人搜寻许久，没想到居然在你手里。二妹妹，就算你要讨好皇上，也不能献上一副赝品来欺骗陛下吧？那可是欺君之罪啊！你说什么？皇上恕罪，刚刚。臣女也是惊于二妹妹之举，方才如此冒犯。你说顾婉清献给朕的画是赝品？皇上休要听我姐姐胡说。献给皇上的寿礼，臣女怎敢准备赝品？皇上，张道子的神仙卷已失迹多年，臣女和臣母经过多年寻找，前不久
，才在一外国使徒手上寻回。哦，经专人勘验，为正品无疑。二妹妹可能是被奸人蒙骗，才会献上赝品字画，还望陛下宽恕妹妹一二。哼，放肆！顾万清，你可知罪？晚清，你可知罪？臣女无罪。臣女反倒觉得长姐手中之画才是赝品。晚清，你就不要在皇上面前嘴硬了。皇上恕罪，是臣妇教女无方。顾晚清竟然敢拿着赝品策划蒙骗皇上，真是好大的胆！此女子不仅品性恶劣，她的脸上长满了水斑和红痘。奇丑无比，他为何不敢摘下面纱？还不是因为长得丑。顾安清，你胆子也真是太大了，看在镇国公和左相的面子上，朕罚你杖责十下，小惩大戒。你认还是不认呢？若是皇上真要杖责他，本王就护他一耳。臣女不认，皇上喜爱鉴赏字画，且是行家世人皆知，两幅画是真是假？还请皇上前来分辨。二妹妹，你就别嘴硬了。若是皇上也看出你这幅字画为赝品，你该当如何呀？若此话是假，臣女愿凭皇上处置。好一个任凭朕来处置，朕倒是要看看你哪儿来的自信。嗯。此话是何人所献呢？回皇上，此话是臣女所献。此话是臣女所献。哦，你确定？那，你想要朕如何嘉奖你啊？臣女不敢妄图什么嘉奖，臣女只希望皇上莫要怪罪二妹妹就好。她。可能也是受奸人所蒙蔽，不是故意如此的。奸人蒙骗朕，朕看你和你母亲都是居心叵测，意图蒙骗于朕的奸人。啊啊、皇上，臣妇和雅儿做错了什么？做错了什么？你们送给皇上假话，如此胆大包天，你真的以为皇上看不出来吗？不可能，你在胡说八道什么？明明我们送给皇上的是……闭嘴！你起来吧。刚刚是朕错怪你了。谢皇上。这下倒不用本王出手了。皇上，皇上，您是不是看错了呀？看错了？你是怀疑朕老眼昏花了吗？拖下去，杖责二十。杖责二十。顾大小姐。跟咱家走一趟吧，皇上，臣女不是此意，臣女。前世你就是这样毒害我，要不是我穿越的时候把药箱也带来了，说不定早就死了。皇上，雅儿身子娇弱，二十大板她如何受得了？是她，是顾婉清陷害雅儿的。皇上，求你明鉴啊！我故意陷害。若说是我故意陷害，我为什么要先行献花？再说了，陈姨娘，你有何证据能证明是我故意陷害呢？是你，一定是你，是你故意陷害我的。若是皇上再要查清此事，我不信你会一点马脚都不露。父皇恕罪，儿臣实在是忍不住了，才笑出声的。臣儿有何可笑的？儿臣觉得这二人甚是可笑。为了脱罪，连自家人都可以污蔑，满嘴谎话，演技拙劣。父皇，此等人定要重刑为好，不然如何以儆效尤啊？臣儿说的分外有理。既然你受不了顾雅儿独自受罚，那就陪她各打三十大板吧。走，太子驾到。太子驾到！参见父皇，儿臣议事来迟，请父皇恕罪。不是说受罚的是顾婉清吗？
，这是怎么回事？叶儿来的正好，朕刚想问问你，如何处置这两人呢？父皇，这是发生了何事啊？顾大小姐和顾府姨娘合谋，给父皇献上假话，被拆穿了还污蔑他人，实属罪大恶极。大哥，你说这该如何处置啊？如若此事为真，那确实该罚。可是顾丞相为国尽职尽责，甚至无暇出席万寿宫宴。父皇，儿臣认为可以略施小惩，将其二人打回府里，闭门思过半月，也算是回报了顾丞相的报国之恩。顾丞相为国尽责，不是其职责所在吗？与其他心思不正之人有何关系？闭门思过半月，也算惩罚吗？二弟呀、啊。我只是不想寒了顾丞相的心、嗯，而且我与晚清婚约在即，长姐和姨娘又是晚清的亲近之人，我也不想让晚清为难了。太子殿下，天子犯法与庶民同罪，顾家人如若犯错，按律惩罚便可，不必牵扯到我。这锅我不背。你好了，此事不必在意。太子说的也有道理，不过闭门思过。惩罚太过轻微，各自杖责时下，以儆效尤。皇上饶命啊！皇上饶命！皇上饶命啊！皇上饶命啊,啊,啊,啊,啊,啊！这一世我一定能护好自己，定不会重蹈前世覆辙。哥哥，你怎么来了呀？这是……这丫头刚才不小心碰到了我的伤口，我跟她说没事了，她愧疚着还是要道歉。好啦，你先下去吧。是。雅儿，你受苦了。这个是我从太医院给你拿的金疮药。保证你的身体尽快恢复如初。谢谢太子哥哥。嗯、可是雅儿刚刚得罪了陛下，身份受损，怕是配不上殿下了。雅儿，姑的心思，你还不明白吗？不过今天到底是怎么一回事？姑得到消息的时候，明明是那顾婉清要受惩罚，怎么最后受罚的反而是你们？雅儿也不知道。雅儿手上的明明才是真作，可是到后面就变成赝品了。吴道子的真卷只此一走，你手上的真卷反而到了顾婉清那儿了。除了他，还能有谁？可是我的二妹妹一直如同亲姐妹一般，她为何要这样对我？还能为何？无非是嫉妒你罢了。或者是听什么人说了一些孤和你的事情，开始对你下手。太子哥哥认为这事儿还有别人参与，不排除这种可能。那蠢女人之前一直迷恋于本殿下，最近突然转性子，不禁让本殿下想起一个人。谁啊？我的好皇帝，陈王，为何？因为镇国公手上一半的虎符，如今他已经得到了一半，再让他得到另一半，那殿下的地位岂不是？所以一定不能让他得逞。雅儿，顾婉清那里，我再去试探试探。如果他已经被陈王完全蛊惑，那本殿下。也不介意使用一些非常的手段。林奇业心思深重，即使顺利解除婚约，他一定还会想其他办法得到我外祖父的兵权。距离那场洪灾还有不到三个月，看来还是得重拾前世的商业，增大手上的筹码
，才能与之对抗。参见太子殿下。青儿，你之前都叫我太子哥哥，为何如今，呃、为何如今对我如此疏离啊？太子殿下，这是何意？臣女之前不熟公规。对太子殿下多有冒犯，以后定然不会如此。哎，青儿，你我即将结为夫妻，还谈什么公规啊？还是说，有人在你面前讲姑的坏话？婚约尚未解除，还不是撕破脸的时候，还是先打消他的怀疑再说。<笑>太子哥哥。原来你还是想我以前的样子呀！我之前听府中的下人说，太子哥哥喜欢那种知书达理的女子，故而才对太子哥哥如此疏离。人家错了嘛，反正我们都要成婚了，要不要亲一个？嗯嗯嗯嗯。青、嗯嗯、儿，姑还有要事在身，以后再来看你。本王倒是不知孤儿小姐如此会撒娇。本小姐倒是不知，传言冷漠如冰山的陈王居然会偷听。你不知道的事情多了去了，不过好像本王来的不是时候，倒是耽误了某些人的好事。好事？这种好事给王爷，王爷要不要？给，谢了。你若真心厌恶太子，大可不必理会。他是高高在上的太子，我哪敢得罪于他呀？你如此胆大包天，会怕他？你放心，本王既答应替你解除婚约，自有法子替你兜住这一切。万家，这些都是我心甘情愿。王爷，你为何？对臣女这般好，本王已决定和你做交易。这，你怎么了？本王好像没说什么伤人的话吧？啊，刚刚风太大，被风沙迷了眼睛。哎，王爷，您这次来找我是有什么事吗？怎么又流泪了？他到底经历过什么？难道和本王有关吗？倒没什么大事。过几日，太子代表皇家到顾府下聘，本王自会帮你。不过看太子刚刚的态度，近几日恐不安宁啊。本王不能时时刻刻照看你，你要自己小心。兵来将挡，水来土掩。若他们敢做出什么的话，那就请他们做好被以牙还牙的准备。小姐，你脸上的红斑真的淡了好多。小姐，你那个黑乎乎药膏好好用啊，下次多涂点。小姐，你好美啊！行了，那叫药膜，还差最后一次，红斑便可消退。不过我的脸恢复的事情，你可不许声张。为什么？这不是好事吗？因为你家小姐的脸。是被人下毒所致。什么？谁这么恶毒？那为什么那些府医都说这些胎记是天生的？那是因为二小姐，老爷请你去书房一趟。他的眼中只有顾雅儿这一个女儿，这次恐怕也是来向我兴师问罪。好了，此事以后再说吧。麻烦又找上门来了。顾大人找我所为何事？你的规矩都写到狗肚子里去了吗？顾大人有派过教养嬷嬷教过我规矩吗？您和陈姨娘不就是想把我养成焦躁愚蠢的性子，好衬托顾雅儿知书达理，不是吗？啊、该死，都怪顾婉清这个贱人！本小姐一定要让她付出代价。大小姐，老爷把二小姐叫去书房了。好、啊。
看来爹爹是要替我好好教训教训这个贱人。走，环儿，我们看戏去。暴死逆女！你这话什么意思？字面意思，顾大人要是连这都听不懂，还是早日辞官吧。暴死！孽、啊、障，我是你爹，岂能容你说三道四？生而不养，养而不教，你也配我认你为父？还不是因为你自幼就心思恶毒，没想到长大了越发不容人了，居然还敢陷害雅儿，我怎么会有你这样不堪的女儿？顾雅儿的事到底是谁在害人？顾大人心里真的不知道吗？好，好，好，我就当以后没有你这个女儿。你以后再敢对雅儿怎么样，就不要怪为父不念旧父女之情了。小姐，你没事吧？疼不疼啊？没事。二妹妹，这是怎么了呀？爹爹刚才打你了？关你什么事？我就是担心二妹妹。爹爹只是关心则乱，急火攻心才打的你。他平时带我们姐妹二人，可都是一视同仁的呢。长姐还有心思上我这儿来演戏？怎么，屁股不疼了？你，我的事情就不劳二妹妹费心了。你还是好好担心担心你自己吧。哦，我还需要担心自己什么呀？明日太子在风雅阁举办了诗会。届时会邀请京中各大世家的千金少爷过来游湖对诗。不过二妹妹，你胸无点墨，怕是到时候根本不敢登这风雅之地吧？哼<笑>！激将法，这顾雅儿又是在闹哪一出？我倒要看看她到底想干什么。你什么意思？谁说我不敢去了？哎，二妹妹，你就别逞强了。到时候在太子哥哥面前丢了脸，你这太子妃的地位可就保不住了。行，你给我等着，我一定会让太子哥哥对我刮目相看的。甘草，孟泽，哼！贱人，等我明天当众揭下你的面纱，露出你丑陋的真容，我看皇上还容不容得下你这个太子妃？小姐，你的脸完全恢复了。走吧，你家小姐要去赴鸿门宴了。什么呀？小姐不是参加诗会吗？怎么又变成宴席了？诸位，今夜月色正美，不如我们以月为题，每一个人说一句与月相关的诗句，可好？殿下。那雅儿就先献丑了。月落乌啼霜。大家晚上好啊，吃好。青儿，你要来，怎么没有提前和姑知会一声？姑看你久久未到，以为你不感兴趣。早知道你会来，姑就提前去接你了。接我。太子殿下明明巴不得我不来，就不用装模作样了吧？青儿，你这是什么意思？这蠢货是什么情况？不过他要是惹恼了太子，倒也正合我意。顾婉清，太子殿下对你这般好心好意，温言细语，你不感激就算了，还出言顶撞太子。到底有没有教养？二妹妹，可能和太子哥哥有什么误会吧？雅儿姐，你就不用为他辩解了。果然传言说的没有错，这顾婉清啊，就是没有教养，不知感恩。他没有教养，可是人尽皆知的。不过我也是奇了怪了，这顾婉清，好歹也是太子妃，未来的一国之母。为何迟迟不肯摘下面纱，以真实面目示人？还能因为什么？肯定是长得丑，不敢让人看呗。雅<笑><笑>儿姐姐，你与这孤儿小姐都住在顾府，不知道可否见过这孤儿小姐的真容？二妹妹也从未在我面前摘下过面纱呀，连大小姐都未曾见过
：“太子殿下，这位顾二小姐即将与您成婚，您是否可知她面纱下面容如何？”青儿可能有什么难言之隐吧，姑爷从未见过。但是姑新悦的是，青儿的内在容貌是美是丑，并不重要。原来顾雅儿打的是这个算盘，所以呢？你们说这些是觉得我不摘面纱，是因为我自身容貌丑陋？王爷，何事啊？探子来报，顾二小姐已经出发去风雅阁参加太子组织的诗会了。什么？本王不是叫他这几天注意点吗？怎么还去往太子跟前凑？哎<咳>，今日天色尚早，早早待在府中也是无事。况且。本王对诗书也颇感兴趣，就去风雅阁看看皇兄办的诗会如何吧。是。哎，王爷，您一向不是对这种吟诗作对的诗会不感兴趣吗？怎么一听顾二小姐就改主意啦？莫非？灵一，在。掌嘴。好嘞。哎，王爷，为啥呀、啊？王爷，哎，王爷。所以呢，你们说这些是觉得我不摘面纱？是因为我自身容貌丑陋，不然呢？若不是自身容貌可怖，为何又时时戴着面纱？北朝也没有立法规定女子不可佩戴面纱，我想戴就戴，跟你没有什么关系。哎呀，好了好了，大家都少说两句吧。二妹妹一直不摘面纱，定是有她的难言之隐吧？这话可不是这么说的。若顾婉清是寻常女子，那她是美是丑与旁人无关。但她即将与太子成婚，若是国母容颜有损，那丢的可是皇家甚至整个北朝的脸。顾家担得起这个责任吗？所以你们到底想要干什么？我们倒也不想让你干什么，只是想让你摘下面纱，让大家看看即可。我凭什么听你的？就因为你们这些子虚乌有的怀疑，我就要按你们说的做。太子殿下，这顾二小姐可是你未来的太子妃，你不好奇她面纱下的真容？青儿，要不你还是把面纱摘下来，给大家看看吧。太子殿下已经发话，顾婉清，你还不赶快摘下面纱？是啊，顾婉清，你一直不肯摘下面纱，到底是在怕什么？难道你真的是个丑八怪不成？你才是个丑八怪呢！我家小姐的容貌我见过，可比你好看多了。甘草，瞎说什么大实话呢？你们主仆什么意思？讽刺我？还有你，你只不过是一个低贱的丫鬟。主子们的谈话，你敢妄自插嘴？来人啊，给我撕烂他的嘴！陈小姐，甘草可是我的侍女，你们陈家是想与我顾家以及镇国公府为敌吗？不过是一个奴婢而已，还敢说我丑？你若是想保他。那你就摘下你的面纱，本小姐倒是要看看这丫鬟是哪儿来的自信，说我比你丑。如果你还不肯摘，那就这样。所以，看你们这架势，今天这面纱我是非摘不可了。你是未来太子妃，我可不敢逼你。只是若今日之事传到皇上那里，治罪的可不是我，二妹妹。要不你就把面纱摘掉吧。太子哥哥都说了，不介意你的容貌的。快点儿，别浪费时间了。我们已经做好看丑八怪的心理准备了。<笑><笑>哈哈哈哈行，我可以摘。不过我要是摘下来，并不是你们口中所说的丑八怪，又该如何？那我跪下来叫你姑奶奶。好啊，那你们呢？<笑>那你们也跪下来叫我姑奶奶，你们敢不敢啊？你要不是丑八怪，我跪下来叫你祖宗。<笑>好啊，君子一言，驷马难追哦。这蠢货疯了不成？难道是想破罐子破摔？<笑><笑>那就麻烦太子殿下为我做个见证。如果有人言而无信，殿下可要好好的惩罚。好。那今天，姑就在此做个见证。啊啊
。哇，好美、啊！怎么，长姐是看呆了？贱人的脸不是被我毒毁了吗？为何现在好端端的？难道他一直在我面前装？你在戏弄我们，对不对？我戏弄你们？我可从来没有说过我自身容貌受损。平时我只是因为低调而戴着面纱，是你们自己非要看的，我也没有办法。青儿如此美貌，低调点也情有可原。好了，现在面纱也摘了，你们也都看了。我是不是丑八怪，你们大家心里都有数了吧？所以之前你们答应过我的，是不是也该兑现承诺？怎么不敢了吗？太子殿下可是刚刚做过见证的，你们要是不敢的话，嗯？大丈夫一言既出。驷马难追，祖宗，我错了。你看看人家多干脆，你们呢？大丈夫一言既出，驷马难追，祖宗，我错了。姑奶奶，我错了。爹，我错了。怎么没吃饭吗？都听不见了。姑奶奶，姑奶奶，我错了，姑奶奶，我,我也错了，我错了。祖宗，我错了。姑奶奛，我错了。姑奶奛，我错了。不得不说，错了。这顾婉清当真貌美，却不敢和你们一起，这都什么事儿啊？本王就知道，这群人肯定会为难他。嗯、能不能告诉本王？你们是在演什么戏啊？参见成王。参见成王。成王成王<笑>陈王爷，你怎么来了？本王只是恰巧路过，便进了，顺便看看。路过，专门绕了半个城的距离也叫路过。我的好皇帝，我们刚刚只是跟青儿开了一个小小的玩笑。看样子本王不来，这丫头倒也不会吃亏，倒是可惜啊！刚刚进来看你们这架势，倒像本王错过了一场好戏、啊。可不就是错过一场好戏吗？好了，时间不早了，太子殿下，陈王爷，臣女就先行告退了。哎，青儿，我送你回去吧。就不劳烦太子殿下了。哎，皇兄，你说你过几日就要上门下聘了，这依照惯例啊，你与顾二小姐本就不应见面。嗯，啊，皇帝所言极是。那青儿，我就不送你了，你回去注意安全。过几日我登门下聘。甘草，我们走。等你上门下聘，恐怕你没这个机会了。父皇，儿臣愿求娶顾二小姐为妻，望父皇成全。臣儿，你知道你在说什么吗？顾家二小姐已经定给了太子，你怎么可能再求娶她呢？父皇，三年前。儿臣率军抵御匈奴，却因太子疏忽大意，造成后方粮草不济，战士们饿死、冻死无数。他们没有死在外人手上，却死在了自己人手里。在此等恶劣条件下，儿臣还是拼着一条命抵退了匈奴。当初父皇便承诺儿臣，说会答应儿臣一件事，不知现在可还作数？君无戏言，朕的话自是作数。可朕早已下旨，给太子与顾二小姐赐婚。你这，可您当初只是说聘顾二小姐为皇家妇，况且太子也为正式下聘。朕是皇帝，难道你让朕学那市井小人，言而无信吗？儿臣心悦于顾二小姐，
，此生非他不娶。儿臣愿用一仙军功，换他为我王妃，望父皇成全。你，哎，还不赶紧起来！父皇这是答应了。这古虫既然寄身于血液之中，倒是可以尝试一下化学疗法。小姐，你这是干嘛呢？太子马上要到了，老爷叫你去正厅迎接呢。急什么？这不是还没到吗？你家小姐反正是嫁不成太子的。好了，走吧。什么叫嫁不成太子啊？哎，小姐，你等等我。那逆女怎么还没来？太子提亲队伍都到了，真是越来越没有规矩了。顾大人又在说我的不是了。二妹妹即将成为太子正妃，当真是春风得意呀、啊！怎么，你也想当太子妃啊？想要就直接跟我说嘛，说不定我可以考虑考虑，让给你呢。你太子到，北朝太子凌奇业，特前来顾家提亲下聘，迎娶顾家二小姐顾婉清为太子妃。太子殿下真是折寿我顾家了，何必如此多礼？青儿与姑情投意合，姑自然会郑重以待。婉清，太子殿下都来了，你怎么还坐在这儿？太子殿下屈尊降贵，亲临顾府提亲，二妹妹，你怎么还不起身迎接太子殿下？太子殿下，婉清自幼骄纵了些，她不是故意的。婉清，有没有规矩了？还不快过来！不好意思啊，诸位，不是我不肯起来。而是因为我在等人，我在等人。啊，青儿，我已经在这儿了，你在等谁啊？顾婉清，你是不是非要这么不知好歹？今日可是太子殿下前来提亲之日，还能有谁过来？有人答应过我今日回来，我便等他。至于是谁，你们很快就会知道了。婉清。你到底是何意？到底是谁要今日过来，让你连太子殿下前来下聘都不管不顾？娘，二妹妹这样莫不是……莫不是什么？莫不是私下早和别的男人私定终身了吧？顾雅儿，你是不是特别希望我和别的男子私定终身啊？你不会以为这样就可以取代我成为太子妃了吧？放肆！你当着太子殿下和父母长辈的面说的是什么话？为父，陈王道。<笑>临沧臣特来顾府求亲，求娶顾家二小姐为王妃。本王答应过你，帮你解除婚约，但没跟你商量过要如何解约。怎么，本王来提亲，顾丞相不欢迎啊？陈王亲亲临顾府提亲，顾某哪敢不欢迎？只是皇上已经赐婚，晚清与太子殿下是吗？可本王记得，父皇下旨聘晚清为皇家妇的时候，也没说要赐给谁啊。林苍臣。你是要与姑撕破脸面吗？姑是太子，你确定父皇会答应你这种可笑的想法吗？皇兄，何必如此大动肝火？况且你又如何知道父皇不答应我呢？顾婉清这个贱货，平日在我面前装傻充愣，私下里勾搭太子哥哥还不够，如今竟还勾搭上了陈王。太子殿下，这里没你什么事了，是否需要臣弟派人送你回宫吗？笑话！父皇已将晚清赐婚于我，该走的人是你才对。陛下口谕，顾家二小姐顾晚清乃是朕赐予臣儿的王妃，太子作为长兄，带臣儿去顾家下聘，朕深感欣慰。不过朝事繁忙，让太子速速回宫。皇上不想背负出尔反尔的骂名，就把锅全推到太子身上。
。不过苍晨到底是如何说服皇上的？袁公公，父皇当真如此说？自然，咱家可不敢妄传皇上口谕。<笑>皇兄，臣弟都说让人送你回去了，你还不肯走？这不，父皇都催你回去呢。好，你们给姑等着！哼！哎，嗯，成王，不如咱商议一下晚清的婚事吧。太子哥哥，你就别生气了。二妹妹放着太子妃不做，偏偏要去当一个小小的王妃，是她不是抬举？但是雅儿心里是一直向着太子哥哥的。他顾晚清就算再上不了台面，他背后也有镇国公府，有北朝近一半的兵权。我假言哄骗了他这么久，没想到最后却被林苍晨给抢走了，真是气煞我也。镇国公现在仍然驻扎在边疆，年末才有回京都的可能性，兵权也落不到成王手里。太子哥哥，我们还有机会呢。雅儿，还是你懂姑。姑这次被那对狗男女害得好惨呐、啊，定不会让他们好过。奉天承运，皇帝诏曰：顾城红之女顾婉清，娴熟大方，温良敦厚，品貌出众。太后与朕公闻之甚悦。特将顾婉清许配与皇次子林苍臣为王妃，则良臣完婚，亲此。臣女皆旨。慢死了！过一会儿，等林苍臣过来，我一定要好好的问问他，到底是如何让皇上更改赐婚的。嗯顾顾王妃，王爷，别来无恙啊！嗯，你倒是自在的很呢、啊。怎么样，做本王的王妃感觉如何？感觉也不是不行。不过王爷，我倒是想好好问问你，你是如何让皇上更改赐婚的？太子不择手段。你若是不嫁给本王，他是不会善罢甘休的。本王答应过你，自会护你周全。本王是如何做到的，不重要。王爷愿意将王妃之位许给我，真的只是因为你我之间的承诺吗？王爷愿意将王妃之位许给我，当真只是因为？你我之间的承诺吗<咳>？那是自然，不然你以为本王心悦于你啊？不过王妃如此关心本王，莫不是反而心悦于本王？我对王爷的心思，王爷还不知道吗？今日洞房花烛之夜，春宵苦短，不如我们……<咳>本王答应你的事已经办成，你打算何时？给本王解毒，王爷，我们可是一条船上的蚂蚱，解毒之法我已有头绪。不过除此之外，我还有一件事情要知会王医生。什么事？我想经商。经商，倒是有趣啊！你个闺阁女子，为何会对经商感兴趣？前世的两个月后，一场洪灾降临，北朝百姓失去家园，流离失所。我帮助太子开仓放粮救济百姓，他也因此收获民心。几年后皇上驾崩，他靠着民意迅速坐稳皇位。如今重来一世，我不会再给他机会。哼、嗯，想什么呢？我所做之事对王爷无一有害之处，王爷大可对我放心。我对王爷从不设防。本王自是相信你，不过经商一事，你打算如何做？此事嘛，就说来话长了。王爷，如。
如今马上要入夏，天气炎热，最能快速打入市场的，自然是蜜糖冰城。小姐，这是何意？这个呀，这可是本王妃未来开设奶茶店的招牌。小姐，奶茶店又是何物？嗯，我辛辛苦苦给你摘野果子，你倒自己练成书法了。样子倒是差不多，就是不知道味道和现代的柠檬相似度如何。王爷，这是如何寻得的？嗯、这果子酸涩难耐，难以下咽，根本没有人会去采摘，基本长在山野乡间，随随便便就找到了。啊！<笑>王爷，那可真是辛苦你了。此果名为柠檬，虽然入口酸涩难耐，但是制作成饮品。倒是别有一番风味哦！这果子还能制成饮品？嗯，<笑>那得酸死人了。王爷，那就敬请期待吧，很快就能够拭目以待了。<笑>走过路过不要错过，蜜糖冰城开业大吉，本店特色，冰鲜柠檬水，特价十文一杯，第二杯半价，酸酸甜甜，随买随取，边走边喝，清凉解暑、哎。两杯一共购买只需十五文，竹筒杯也是赠送的哦，买不了吃亏，买不了上当。冰鲜柠檬水是啥玩意儿？为啥我从没听说过？对呀、啊，俺也从来没见过。十五文还能送杯子，俺倒是怪便宜的。老板，你这饮料是野果做的？是啊，这野果虽然酸涩难耐，但是制作成饮品也有一番风味哦。嗯，你就吹吧，这野果狗都不吃，还能做饮料？既然如此，依我看，这就是家黑店。就是、啊、我看这就是家黑店吧，就是啊，对啊，就是。看黑店，关门吧。黑店，黑店，什么走两天？哎，各位先不要着急啊，咱们这冰鲜柠檬水啊，乃是北朝首创，大家有所质疑啊，我也是能够理解的。所以啊，我特意为大家制作了尝鲜试饮杯，邀请大家免费尝试品鉴一番，如是不好喝，你们转头就走。我绝不收你们一分钱，不收钱？真的假的？必须是真的呀！干干干爹，来，给大家免费、啊、一人一杯。我也想来一杯，免费的，给我我来一杯，来来来，大家免费品尝，我一杯，我一杯，给我来一杯，来一杯，大家免费品尝，来不喝，哎，这边这边都有都有，好喝，好喝，尽赏解渴，我再再来一个，哎呀，我要杯两杯，好喝，我也要来，我来我来，来来来来，给我来一杯。别我先来。看样子王妃能自己处理好店铺的事情，那咱们岂不是毫无用武之地了？谁说本王来看他的店铺？本王只是闲来无事来喝茶而已。王爷，您都盯着王妃看一天了，一杯茶都没喝完。零一，呃，在，张嘴。哎呀。今天是怎么回事、啊？为何店里一个客人都没有？小姐，说、啊、说不出，拖出去乱棍打死。小姐，今天这隔壁开了一家蜜糖冰城，专门卖特制柠檬水，这所有客人都被吸引到那边去了。果然，哎呦，环儿，走，本小姐倒是要看看那劳什子蜜糖冰城到底是谁开的，敢跟我抢生意！真是活得不耐烦了，这柠檬水太好喝了。欢迎光，是你，是我，怎么只许你做生意，不许我做？<笑>我当是谁胆子这么大，居然敢跟本小姐抢生意？原来是大名鼎鼎的陈王妃啊！谁呀、啊？快点走，别磨叽。就是，你不买别人还闹开，干嘛呢你？挡什么道啊？好。你给我等着
啊啊！今天开业第一天，没想到生意如此火爆。嗯，干爹做的不错。嗨，我就是跟着打打杂，还不都仰仗小姐的指点？<笑>你呀、啊，还真是你王妃的脑残粉。小姐，脑残粉又是何意？嗯，脑残粉。王爷，你怎么来了？刚好路过，你这身行头倒是有些新意，要不一起回府？好呀，走吧，王爷。王爷，你知道吗？我今天可要累死了。你知道吗？今天居然有一个人说我们家柠檬连狗都不吃。你那柠檬原本就是狗都不吃。那又怎样？王爷今天是没看见我的生意有多火爆。好，好，好，你厉害，本王甘拜下风，行了吧？那是自然。哎，王爷，我记得这条街和回王府的路恰恰相反啊，您又是如何刚好路过的？嗯，本王今日闲来无事，便在此饮茶。你以为什么？真的，我还以为王爷是特意来接我回府的呢。怎么可能？本王事务繁忙，怎会特意接你？灵医。告诉王妃，本王今日都干了什么？回王爷，您，您今日喝茶喝了几个时辰，<笑>一动不动的盯着夫人瞧了一下午。你，哎，碰巧，只是碰巧。好好好，王爷，您啊，就是碰巧在此处饮茶，又碰巧赶上我关门闭店，要不，王爷再碰巧与我一同回府可好？胡说八道，本王先走了。哎，等等。啊,啊！怎么了？我还以为王爷不愿意牵我呢。哼！哎，等等我，走那么快干嘛呀，王爷？哎，王爷，你这……你你你你，你平时洗完衣服都不穿澡的吗？王爷。这洗完澡不就直接睡觉了吗？还穿什么衣服呀？你你你给本王把衣服穿好。<笑>好了，王爷可以睁开眼睛了。王爷半夜出现在我的房间，所谓何事啊？这也是本王的房间，本王为何不能来？当然能来了。那王爷今晚是想与我共眠吗？嗯，本王本王今晚来是是甘草通报的，甘草说今晚你要给本王制毒。甘草那丫头，难道是想撮合我们俩不成？罢了，今晚先打一针试试药效，也未尝不可。王爷，请。这是，不是针灸或者开药煎服吗？这个只是抗虫药剂。王爷，我之前不是跟您说过吗？我师从青山道人。所以啊，我的治疗方式自然不同。王爷，请脱下外衣吧。可以不脱吗？王爷，我们已经成婚了，你还害什么羞啊？好了。这就好了，都解开了。嗯，只是先试一针而已。明天还要去王爷的鲜血化验一下。如果成功的话，就继续扎针；如果没有效果的话，可能我还需要研究一些新的药物。嗯，倒是不疼不痒，王妃这手段颇为高明啊。好了，王爷还是早些回去休息吧。还是说王爷想与我？一同共眠啊！这女一天脑子里到底在想些什么？你，<笑>没想到这个冷面王爷原来这么可爱。嗯，不错嘛。这身材，这身手，这小脸。
放现代不就是妥妥的大明星？我前世是不是眼睛长疮了，居然一颗心扑在那个油腻太子身上？王爷，功夫不错嘛！哎，王爷下午记得来找我，我给你取取花叶呢。现在何时了，王爷？方才用完午膳不久，此时乃午时三刻。现在，王爷已经是未时了，你可以去找。呃，哼，书都拿反了，你想找王妃就直说嘛，多此一举。若是上一剂药无法消除蛊虫，那就试试混合药物能不能行。王爷这么着急来见我，可是想我了？本王娶你。不就是为了解毒吗？是是是，那王爷，麻烦你再取一点血喽。不是吧，还要取血？嗯。这物体到底有何作用？这叫显微镜，可以清晰的看到你血液里的蛊虫的情况。看来昨日给你打的药果然有效果，这蛊虫的活性明显降低了许多。王妃的意思是本王的蛊毒快解了。既然这药有效果，只要持续用药。相信不久，王爷便不再受这蛊虫的威胁了，也再也不会像前世那样痛苦的死在我的怀里。王爷，王妃，大事不好了！发生什么了？金兆尹的官兵来抓人，说是今天有人喝了王妃的柠檬水，当场中毒身亡，已经证据确凿，要抓王妃去审问。没事，王爷，我相信我的柠檬水不会有任何问题。我现在就跟他们走一趟。不，我跟你一起去。王爷。若是你跟我一块儿去了，那谁替我找蒙渊的证据？我相信王爷。灵医在，通知所有暗卫给本王查。是。让开！左爱公务，你知道后果多严重吗？此乃陈王府，就算你是金兆尹的官兵，也得等王爷同意之后才可进入。胖儿拒捕，罪加一等，闯进去。不用了，我跟你们一起去。是啊，是啊。幸好我上次没去。假仙子喝了大家柠檬水死了。就是他呀！快点，你喝了别喝了。什么黑心商家呀？人来的倒是挺齐全的。喝不得。本王妃，我知罪啊。是吗？刘大人，喝了真会死人。本王妃何罪之有？喂，那这这这，有人举报你名下的铺子，竟然售卖含有毒物的饮品。光天化日之下，毒杀了一名无辜百姓，此事非同小可。王妃，本官劝你还是老实交代的好。刘大人，此话可是认定了我就是凶手。那么人证何在？物证何在？若无这些，我乃是陛下钦定的王妃，岂是你可以喊打喊杀、强行定罪之人？二妹妹。就算你是陈王妃，也不能草菅人命呀！要不是姐姐我刚刚路过案发现场，还不知道会引发多么严重的后果呢。顾雅儿，我和刘大人说话，你有什么资格插嘴？你现在嘴硬又如何？等将你打入大牢，本小姐定将你折磨得生不如死。哼，王妃何必如此着急呀、啊？本官也只是按规程办事，并无强行给你定罪之意。人证物证自然皆有。既然如此，那就麻烦刘大人把证据拿出来。如若果真证据确凿，本王妃定会认罪。看来这金兆尹明显已经和顾雅儿串通一起，我只能尽力拖延时间。不知道苍晨那边调查的如何了？王爷查到了，据探子的消息，投毒后逃走的那名小厮就躲在北灰街。通知所有暗卫。一刻钟内必须找到这个人的活口。是。来呀，将人证物证都带上堂来
，放开我，放开我！是你害得我儿子，对不对？听说你是个王妃，王妃就能草菅人命吗？老天爷呀、啊，我的命好苦啊！我知你心中悲痛。但我不是凶手，你若想找到凶手，那就请你冷静下来。二妹妹，当真是牙尖嘴利呀、啊！证据都摆在这儿了，还想诬赖受害者的母亲？一杯柠檬水害死了一个无辜的百姓，你就不觉得愧疚吗？是啊，就算他害死了，也有苦尽甘来。这就是那杯有毒的柠檬水吗？你可否给我看看？果儿寡母，这该是怎么过呀？哎呀，丧尽天良，气定神闲。这。并非是蜜糖冰城所制作。王爷，这已经是北回街的最后一处了，还没抓到人。王妃去府衙已经快一个时辰了，这下该怎么办呢？带走。是。<笑>哦，竟有此事！啊！王妃说，这杯柠檬水并不是你们蜜糖冰城所制。是啊，可有证据呀、啊？会失手到底。二妹妹，你现在可是陈王妃了，你不仅代表着顾家的脸面，你还代表着陈王府的脸面呢。你可不能为了脱罪而说谎，一错再错啊！蜜糖冰城所有制作饮品、小厮都是经过培训、啊，而这杯柠檬水，其中柠檬的切片手法。与我们经过培训的小厮手法完全不一致，哼，就这个理由啊，二妹妹，你觉得这能说明什么呢？说不定是你手下的小厮故意偷懒呢。对，就是，就是那，这确实不算什么。而能证明这一杯柠檬水并非出自蜜糖冰城的关键证据，就是这个竹筒杯。这竹筒杯能证明什么呀？蜜糖冰城所制作的竹筒杯。杯底皆有蜜糖印章作为标志，而这杯柠檬水杯底空空如也，所以这杯柠檬水并非是蜜糖冰城所制。怎么会这样？而是有人故意栽赃陷害于我，甚至不惜利用百姓生命为代价。而是有人故意栽赃陷害于我，谁这么干呀？这说话还是要讲证据。那就是一个好人呢。坐下。哎呀，王妃所言确有几分道理，可是据本官所知，这受害者的母亲可是亲眼看见他的儿子到了你们蜜糖冰城，买了这杯柠檬水，这喝下去之后啊，当场就毒发身亡了。这你又作何解释啊？是啊，王妃，你好狠的心啊！我们家穷，今日是我儿的生辰，我生之前有半个月才买得起这一杯柠檬水，没想到就这一杯，便要了我儿的命啊！啊啊啊啊啊！我知你心中悲痛，此事发生在我的店铺。虽然不是我所为，但我也难辞其咎。我不奢求得到你的原谅，我只愿找到真凶，洗刷蜜糖冰城的冤屈，告慰你儿子的在天之灵。可，可我是亲眼所见，我儿子从你家小厮手上接过了这杯柠檬水，只喝了一口便中毒了。我们全程没有离开蜜桃冰城的店铺呀，陈王妃，还有什么好说的？说不定这个竹筒杯不是出自你蜜桃冰城，也是你找人故意设计的呢。你就不要再狡辩了，你就是草菅人命的罪魁祸首。哎，本官办案一向注重证据，现在人证亲口指认，王妃，你要是没有证据自证清白，那本官也只好将你定罪了。刘大人何必再作戏？若此事真是我所为，我为何要在自家店铺对一个无怨无仇之人下毒？这说得过去吗？对呀、啊，当场毒死客人，对王妃有什么好处啊？可是这是受害者母亲亲眼所见，这怎么能有假呢？证据确凿，岂容狡辩？
。来人，先将王妃羁押下去，待本官禀报皇上之后再行处置。刘大人，你这是急了吗？想要偷偷对我用刑，严刑逼供不成？王妃息怒，京兆府的办事流程便是如此。本官只是将你先行羁押，并无用刑之意。放肆，顾婉清。你已是戴罪之身，还敢污蔑金兆尹大人，还不快把他带下去！你放开我！本王在此，谁敢碰他？还不快把他带下去！本王在此，谁敢碰他？哎呀，下官未知王爷大驾光临，下官有失远迎。你要庆幸，未对本王的王妃做什么，否则……这顾婉清到底用了什么妖术？为何每次这陈王爷都护着他？否则什么？陈王，你的王妃草菅人命，人证物证在此，刘大人只是按律办事，怎么想以权谋私，包庇他不成？王爷，下官断案，全凭律法行事，毫无越矩之处啊！即便您贵为王爷，却也不能干扰司法公正啊！灵医、啊啊啊。是他，这凶手抓到了。本王不知你们要的人证是什么，但本王却抓到了这投毒之人。此人也并非是蜜糖冰城的小厮，刘大人，这下可证明本王王妃的清白。这是投毒之人？下官搜索了全城，也没抓到此人。王爷怎么如此轻易就抓到了人？下官以为是……那就是他。<笑>那那被带毒的柠檬水，就是他递给我儿子的，就是他递给我儿子的。刘大人，这下证明小厮是否为投毒之人，已经很明显了。这投毒之人虽然已经抓到，可是他为何投毒，还需要细细审查一番。是，投毒害人乃杀头大罪，他一个平平无奇的小厮，怎敢如此？是你。杀我可以，别杀我妹妹，别杀我妹妹啊！怎么，你认识顾家小姐？只要你老实交代，本王会想办法帮你妹妹去除关联。本小姐怎么可能认识这个投毒之人啊？我只是看她妹妹可怜，恐怕还不知道自己哥哥犯了如此大的错误吧？看来顾雅儿是用她妹妹当做把柄，使其下毒陷害于我，当真是恶毒至极。你妹妹是不是被人控制住了？你放心，只要你说出实情。我和王爷保证会全力救出你妹妹的。是我看不惯王妃，才故意下毒陷害于她。没人威胁我，跟任何人都无关。有我有罪，我一命偿一命。你这。遭报了，自尽了，这这样，终于死了，死人了！天哪！你就不怕午夜梦回那些枉死之人找你索命吗？二妹妹，这话是什么意思？是他自己下毒，害人偿命，跟我有什么关系啊？幸好抓了那小厮的妹妹，否则今天还真被这顾婉清抓住错处了。好，很好，顾雅儿，要想人不知，除非己莫为。总有一天，你会为你的行为付出代价的，王爷，我们走。我就说嘛，就说这个王妃看着不像怪人，是这样。果然是被人打成尸骨。咱人犯已经死了，就是这样。退堂。还是我太天真，顾雅儿和林奇业就是丧心病狂之人。我以为我凭着前世的记忆就可以躲过一切，没想到却害了其他无辜之人。别太伤心了，本王已经派人继续调查，至少要找到那名小厮无辜的妹妹。王爷，我没事，只是觉得人心难测，防不胜防，不如主动出击。你要干什么？先继续推进蜜糖商业，之后便是全力吞粮，应对不久后的洪灾。至于顾雅儿和林奇业，届时。自会好好跟他们倾诉。之后什么？之后，王爷，我想先卖个关子
，有意思，有新意，有难度。原来王菲的商业版图不仅仅局限于蜜糖冰城，就是不知老百姓能否接受这新颖之物。王爷，不若拭目以待。好，本王也想看看王菲的商业版图究竟能走到哪一步。蜜桃外卖为您服务，您的两杯冰鲜柠檬水已为您送到。感谢您相信蜜糖，蜜糖超市感谢您的惠顾，欢迎您随时选用跑腿选购，感谢您相信蜜糖。你好，您的一荤两素已为您送到，感谢您相信蜜糖，蜜糖您值得信赖，感谢您相信蜜糖。好了，这是蜜糖冰城最近算出来的全部进账，王爷不弱。看看，这才过两个月，整个蜜糖商业收入足足过万斤，本王的积蓄都没有这么多。王妃，再这样下去，本王要吃你的软饭了。那王爷，这软饭，你吃吗？王妃想让本王吃吗？王爷，只要你需要，我的一切都是你的。本王只是开玩笑罢了。本王倒还不至于让一个女子来养家糊口。是是是，我家王爷最厉害了。王爷，您看看这些银两，如果换成粮食的话，可以购买多少？嗯，全部换成粮食的话，足以购买半个北朝的粮食。半个北朝，精打细算发下去，倒是能让多数难民存活。没办法了，距离洪灾只剩半个月，没时间了。我想请王爷帮我一个忙。什么忙？帮我把蜜糖商业的所有进账银两全部用来购买市面上所有的粮食，能买多少买多少，直至买不到或者钱花光为止。全部购买粮食？王妃，你需要这么多粮食干嘛？你知不知道，大量购买粮食会导致粮价大幅增长？许多平民百姓会买不起粮、吃不起饭的。穿越又重生的事说出来太玄了，看来只能找个借口圆回去了。王爷可否信我？你说呢？本王若是不信你，怎会允许你用那种奇奇怪怪的方式来给本王解读啊？接下来我所说的，或许有些不可置信。半个月前，我曾做过一场梦，梦里预示着一个月后。王朝将会面临一场巨大的洪灾，人们流离失所，一子而食。王爷，这样荒谬的想法，你还相信我吗？你还相信我吗？本王相信你，即使最后只是一场梦，我们也可以把这些粮食发放给那些贫苦人民。本王陪你最后迷信一回。也不无不可。谢谢你，本王到底是怎么了？为什么总是拒绝不了他？凭什么？凭什么？现在整个王都都是他的蜜糖商业，我究竟是哪里比不上这个蠢货？什么好事都让他占尽了。小姐，你还有太子殿下，太子殿下一定会有办法的。对，你说的对，我还有太子哥哥，他一定会想办法救我，处理这个贱人的。还不快滚过来给本小姐梳妆打扮！本小姐要以最美的姿态去见太子哥哥。不是说了无事不要来找姑吗？盯着姑的人太多，露出了错处怎么办？在太子哥哥眼里，雅儿就是这样不懂事的人吗？雅儿今天过来是有一件事情要告诉太子哥哥。何事？太子哥哥，听说过蜜糖商业吗？你别给我提这个晦气的东西！就是因为这个蜜糖商业，姑名下的铺子全都无人问津了。那太子哥哥知道这个蜜糖商业其实是顾婉清所建吗？你说什么？蜜糖商业背后的人不是从不露面吗？你是从何得知的
本来雅儿也是不知道的，但是那天雅儿路过蜜糖冰城，正好看见顾婉清就在门口。太子哥哥，你想啊，蜜糖冰城、蜜糖商业，这不都是一个招牌吗？除了顾婉清，还能有谁？该死，那顾婉清居然还有这种本事！早知道当初就应该……蜜糖商业，尤其是蜜糖冰城，如今生意如日中天。如果顾婉清……将他名下所有财产都支持成王的话，他敢。可是他如今已经是成王妃了呀。那姑，就从他的蜜糖冰城开刀，他不是喜欢卖柠檬水吗？姑就派人把全王都的柠檬都买断。姑倒要看看，没了原材料，他拿什么卖？这一批粮食是王都内所有店铺的余粮，王都外的还需要一定时间才能送过来。运过来大致需要多久？不出意外的话，七八天左右即可送达。那就好，勉强，应该还是来得及的。王爷王妃不好了，蜜糖蜜虫出事了。又发生何事了？难道是顾雅儿不甘心，又想搞事情？不是，这次是太子，他把全城的柠檬都收购垄断了。咱们蜜糖冰城已经买不到柠檬了。咱们蜜糖冰城现在的存余柠檬还能撑几天、啊？嗯，最多坚持三天。啊？你们笑什么？按照王妃所言，这灵气液属于搬起石头砸自己的脚。等咱们蜜糖冰城存余柠檬用完之后，便暂时闭门歇业了。可是蜜糖冰城生意那么好，怎么能说关就关啊？马上大家连饭都吃不起，谁还去买柠檬水啊？到时候林企业守着一大批卖不出去又无法充饥的柠檬，恐怕到时候连哭都没地方哭吧？啊，连饭都吃不饱。此事不用着急，太子想要垄断柠檬，就让他去。哎呀，蜜糖冰城好几天没开门，可不是嘛，只能来这家喝。要不是我娘子非要喝呀。太子哥哥，顾婉清现在的蜜糖冰城，因为没有原材料而闭店歇业了。现在若再想喝柠檬水，就只能到太子哥哥的秘密冰城购买。太子哥哥，你真厉害。区、嗯、区一个顾婉清，就算再加上我那个好皇帝，在姑的眼里，也不过如此。这只是刚开始，看姑怎么一步步搞垮他的蜜糖商业。酸的要命，这家秘密冰城是买不起糖吗？这个蜜糖冰城的柠檬水差距也太大了，要不是蜜糖冰城不开门，狗都不来喝这个。就是，哎，行行，到了到了，呸！太子哥哥，他们俩说不定是顾婉清故意派来破坏咱秘密冰城的生意的，你不要放在心上。好不好喝，重要吗？那顾婉清的蜜糖冰城已经被姑搞垮了，这些平民要是想喝柠檬水，只能到姑这里来。姑生什么气、啊？现在那顾婉清应该已经知道得罪姑的厉害了吧？这就是太子所做的柠檬水啊！王爷，要不你也来品尝品尝，味道很好喝哦。味道好喝，你刚才？那是因为太好喝了，我有些惊讶而已。王爷，您就尝一尝嘛，尝尝嘛，真的很好喝。嗯，怎么样，王爷？味道很好喝吧？你呀、啊、你，让本王怎么说你好？不过这么奇怪的味道，为什么会有这么多人购买？看来城里的百姓果真是因为蜜糖冰城对着柠檬水上瘾了，正版的买不到，只能买买山寨的解解渴了。正版，王妃的意思应该是说，是蜜糖冰城的柠檬水，山寨应该就是太子的秘密冰城。哎呦，王爷，你果真好生聪明啊！别贫嘴了，你的蜜糖冰城都歇业了。接下来，王妃打算，按照梦境所示，还有不到七天，洪灾便会降临。啊，王爷，我打算将蜜糖商业所有的经营全部暂停。
，然后全力吞粮。什么？你再说一遍！今日蜜糖商业旗下所有店铺已经全部暂停营业，具体原因不得而知。<笑>顾婉清一定是怕了顾，不敢与顾作对，顾才不会就此善罢甘休呢。我要创建一个比蜜糖商业还大的商业帝国。恭喜太子殿下，未来垄断北朝经济指日可待，根本就不用担心兵权的问题。只要掌握了北朝经济命脉，一切便迎刃而解。哎，恭喜太子殿下，快传令下去，动用手里所有的资源，一切仿照蜜糖商业旗下的店铺开展顾的产业。是，哎，越快越好。嗯。父皇，您急急忙忙叫儿臣过来，不仅仅只是让儿臣陪您下棋吧？嗯，怎么，连陪朕下会儿棋的耐心都没有了？行了，朕此次叫你来，就是想问问陈王妃的事。王妃，父皇想问什么？之前那个顾婉清搞商业搞得如火如荼的，怎么现在突然就闭门歇业了？还有啊。朕可知道，你们俩偷偷的将北朝半数的粮食都买了，你们究竟意欲何为啊？就知道瞒不过父皇。王妃在不久前做过一场梦，梦里北朝将发生一场洪灾，我们做的这些，都在为救济洪灾做准备罢了。荒唐！你知不知道你在说什么？我知道，知道你还帮着他。那顾婉清给你下了什么蛊吗？就因为区区一个梦，就大费周章的做这些事情，他说什么你都信呢、啊？父皇，他是儿臣明媒正娶的王妃，儿臣不信他，还能信谁啊？你，是朕的儿子，堂堂北朝王爷，怎么也学那些文人酸儒的剧内作派啊？就算这只是一场梦，那些粮食，儿臣也会妥善处理。既如此，何不选择支持他？嗯，我看呀，你就是昏了头了。也罢，此事朕可以暂时不管。若是之后并没有什么所谓的洪灾，那朕可要治他的罪。大量囤粮，那可是哄抬粮价、破坏民生，此乃重罪。若是没有洪灾，儿臣愿与王妃一同承担后果。哼，朕真是奇了怪了。你自小冷心冷情，朕从未见过你对谁有如此偏爱。那顾婉清究竟用了什么法子，让你如此护着他？父皇，他并未对儿臣做什么，他只是选择信任儿臣，对儿臣好罢了。嗯，父皇，儿臣还有些事，便先行告退了。哎，这臭小子！把那个都收走吧，那个也搬走吧，牌匾也弄下来吧，那个牌匾也给他取下来。哎呀，大老远就看见两个熟悉的身影，走近一看，原来是我的好皇帝和经商天才陈王妃、啊。呀，怎么了？干不下去了？二妹妹，这之前生意不是很火爆吗？怎么现在连牌匾都摘了？<笑>两位背地里做了什么，自己心里清楚。明知故问，有意思吗？二妹妹这话是什么意思啊？我们能做什么手脚？是你自己能力不行，经营不善，怪我和太子哥哥干什么？哎呀，婉清啊，我们之前好歹青梅竹马一场，姑呢也不愿意把话说得太直白。怕伤了彼此的和气，不如这样吧。姑看你这铺子布置的还行，姑呢，勉强可以一用，不如你们盘给姑，这样还能收回一点成本，不至于血本无归吗？皇兄，你何时话如此多？姑现在的商业日进斗金，姑心情好罢了，不像某些人啊。只能灰溜溜的收拾牌匾，哪道回府了？是啊，他
袋子哥哥好心花钱收拾你们的烂摊子，想让你们少亏一些钱。陈王爷说话如此难听，真是好心当成驴肝肺，白瞎太子哥哥的一片心意。有没有种可能是，是我根本没有把你们二位放在眼里？有没有种可能是，我根本没有把你们二位放在眼里？<笑>陈王妃还当真是嘴硬啊！不过今日姑不愿生气，勉强恕你无罪好了。还是太子哥哥宽容大度，不像某些人，能力不行，比不过别人，就强词夺理。你哎，啊是是是是，你们说的都对。你们二位若是来炫耀的话，现在已经炫耀完了吧？我很生气，很嫉妒呢。现在我们要收拾东西回府了，二位可以走了吗？<笑>哎呀，走吧，眼儿。姑也懒得和手下败将继续多言了。姑呢，事务太繁忙了，有很多事要等着姑去处理。不像我的好皇帝和好弟妹，可以龟缩在府里，落个清静。姑呢，先走了。哼。顾晚清，你一招建立的商业被我毁掉的滋味怎么样？这次赢的人是我。没事吧？没事。就这样放任他们不管吗？无需和他们多言。现在他们有多嚣张，之后便会有多失望。谢谢，谢谢啊！真是大好人呢。你叫什么名字？家里几口人？王王王王妃，俺叫老牛，这这家里就俺俺老母亲。苍晨，两口人，两天只需半斗米即可。好，下一位，下一位。谢谢谢谢陈王，陈王妃，陈王妃，如果不是你们，俺和俺老娘估计都快撑不下去了，俺给你们磕头了，谢谢你们了。谢谢陈王，这种东西不是给猪吃的吗？我什么时候也沦落到吃泔水了？殿下，前几日北朝突发洪灾。北朝的大部分良田和庄稼都已经被冲毁了，眼看就要到秋天了，今年怕是收不到什么粮食了，百姓恐慌之下大肆囤粮，现在市面上已经没有米卖了，就连内务府都是粮食紧缺，故而殿下的三餐份额只能一减再减。姑是太子，内务府不应该为国服务吗？让姑吃这些东西，是不想要脑袋了吗？让姑吃这些东西，是不想要脑袋了吗？太子殿下息怒，此事是皇上亲自规定，内务府不可不从啊。姑的那些店铺都怎么样了？自从洪灾过后，就没有客人了。什么？姑可是把半数身家全都投了进去，你现在告诉姑一个客人都没有，你不是要了姑的命吗？洪灾过后。殿下可以重新一宴，参见太子殿下，出大事了。我是，陈王府已经开仓放粮。禀殿下，陈王府不知为何余粮充足，开仓放粮救济百姓。现在民间都是关于陈王和齐王妃的美誉，甚至还隐隐传出让皇上废太子，转立陈王。你你说什么？滚，滚！<笑>好了好了，慢点喝，没人跟你抢。王爷，这下你可算放心了吧？我所说的梦境可都是真的，而且我们为百姓所做的，避免了他们被活活饿死的下场。放心什么？本王从来就没怀疑过你说的是假话。那王爷真的不担心，我们之前如此大费周章的准备，只是因为一场虚假的梦境白忙活。本王为何要担心
，你已经是本王的妻子，本王作为你的夫君，全力支持你的任何行为。有什么问题吗？今日开仓放粮之事，恐怕早就已经传到太子的耳朵。按照太子的性格，恐怕会使其破坏，这倒是一件麻烦事。那王妃猜猜。按照他的性格，他会做什么？按照太子的性格，他肯定会让我们吃下这个哑巴亏，然后再赢得更好的名声。他现在能做的事情只有一件。什么事？偷粮。偷粮。不错，为今之计，就是将陈王府的存粮偷出来，然后再分发给那些难民。如此一来，所有好的名声都会重回故镇。届时，哪怕陈王有一万张嘴，说存粮是他的，也没人会信。太子哥哥高明，这样既稳固了民心，又巩固了地位。届时，若是陈王再想反，恐怕也无济于事了。那是自然。<笑>姑已经派人去陈王府打探了，相信很快就会有好消息了。没人守防，有诈，快撤！诸位，真当陈王府想来就来，想走就走？现在。晚了，刘毅，通知所有暗卫守好门，保护好王妃。是。那他呢？王妃，你就瞧着吧。呀、啊，那、啊，你、啊，你、啊，你、啊，你、啊，你、啊，你、啊。王爷，你看我说的没错吧？太子果然派人来偷粮了。我先去洗个手。王爷。你是不是傻？你怎么会空手接白刃？你当自己是铁做的吗？你知不知道刚才那刀离你只有半寸？我要是晚一点，你就……我又怎么了？我是死了吗？王爷，你知不知道？就算是我死，我也不要你受伤。为什么？王爷相信前世今生吗？如果前世你也因为保护我而受伤，甚至死亡呢？我好了，王爷，你先好好养伤。这次的仗，我要亲自去找太子倾诉。太子殿下，殿下，陈王妃一个人独自在门口嚷着要见您，说是要见不到您，就要把您的事捅到皇上那儿去。快，快带我过去。殿下，请。林七爷还不出来？是打定了主意当缩头乌龟了吗？陈王妃，好大的声势！太子殿下是你想见就能见的吗？是啊，不知道的还以为王妃这样子是来太子府讨债的呢。讨债？那你们还真是猜对了。不过今日还不是算总账的时候，我只是来讨回一些利息罢了。利息？陈王妃，找姑要何利息啊？太子殿下不是心知肚明吗？哼，心知肚明什么？啊，哼，原来是姑之前和你商业竞争的一些问题啊。弟妹，都是一家人，我呢也不是不留情面的人。这样吧，姑呢<笑>觉得有的时候跟、啊……太子殿下，这一巴掌我是替苍晨打的。昨夜你派去的人伤了他的手，太子殿下，我打得不冤吧？找死！是，我就是找死。无论太子殿下是派人刺杀我，还
，还是状告皇上找我的麻烦。我顾婉清随时奉陪。你，你，你找死！是我就是找死。你就不怕顾？今日让你有来无回吗？嗯。太子殿下，你要是有信心，现在就能留下我。不妨大可一试，别忘了昨夜你派去的那些人，可都在陈王府里关着审问，谁知道他们什么时候会透露出那么一丁点不利于您的消息？现在还不知道陈王府的具体情况，故不能擅自行动。林启业，话已至此，你好自为之吧。哼，太子殿下，太子殿下，愣着干嘛？让他走。顾婉清。待姑查清原委后，定将你抓入地牢，折磨致死。啊，怎么还不回来？什么还没回来？王爷说的是我吗？灵、啊、医他们刚刚跟我说，说你去太子府找太子算账去了。本王本来也想去，但被甘草拦住了。他说你不让我去。王爷。你看我什么时候吃过亏啊？虽然现在我们不能对太子怎么样，但是今天我可是狠狠地扇了他一巴掌。当时他那个表情啊，巴不得生吞活剥了我。<笑>你呀、啊、你，本王怎么说你才好？如此胆大包天，敢上门掌过太子。哎，好在我们手上有他的把柄，倒是不用怕他。嗯。不过，林奇业和顾雅儿两个人肯定是不会善罢甘休的，就是不知道接下来他们还会做什么样的准备。你不是说兵来将挡，水来土掩吗？不管他们有什么阴谋诡计，本王都会为你兜底的。你现在身上的蛊毒已解，我倒是没有什么后顾之忧，不如我们就好好期待一下，看看他们两个到底还能使出什么花招。太子哥哥，其实你不必太过担心的。大内高手都是经过特殊训练的，非必要是不会说出是谁派遣的。陈王手里的把柄，对姑来说只能是投鼠忌器。姑担心的是，难道姑就只能眼睁睁看着陈王继续赢得民心，取代姑的太子之位吗？太子哥哥，明天。不都传闻陈王和陈王妃是神仙降临吗？不若我们就把它变成灾星降临。哎，王爷和王妃真是上天派遣来祭祀的神仙呢！神仙。本道长为何未看出此处有神仙？哪里来的道士？你不知道这里是陈王府门口吗？休要在王爷和王妃面前胡言乱语。过来骗粮来了。是啊，不知道从哪里来的骗子，莫不是来这里招摇撞骗的吧？就是，呃，可能就是骗子。诸位，我乃长白山华王派子虚道长，想必诸位多多少少也曾听说过本道长的名号吧？你听说过吗？没听说过。没听说过。虚道长。是谁啊？没听说过。子虚道长是那个北朝神算子子虚道长吗？只是些虚名罢了。今天总算见到真人了，真的是他呀！果然是仙风道骨，名不虚传啊！子虚道长，能帮俺们算算，这次灾难什么时候能过去吗？俺们家田都干裂了。对啊，有趣呀、啊！这什么子虚道长，莫不是林奇业和顾雅儿专门找来的神棍吧？我倒要看看这神棍要说些什么。雅儿，我们什么时候进去啊？太子哥哥，不着急。等子虚道长按照约定说出陈王和顾婉清是灾星之后，我们之前安排的难民便会趁机暴动，届时你再出面平息。雅儿当真是女中诸葛呀！到时候，姑顺理成章接手陈王府所有余粮，还能获得名声。姑有雅儿，当真是姑之幸福。雅儿，等姑登上皇位，必将雅儿封为皇后，你我二人共享江山。
不晚亲，我就不信天罗地网都给你铺好了，你还能平安无事？只是些虚名罢了。本道长追求的大道是解百姓之苦，如今北朝遭遇灾难，本道长特此下山寻求这解决之法。若是如此，子虚道长心系天下，嗯，着实让本王妃佩服至此呀。是啊。本王听道长之意，下山寻解决灾难之法，不知可有寻到啊？自然已经寻到。本道长通过山鸡十二算法，算得此次洪灾不是天灾，而是人祸。不是天灾，是人祸啊！人祸，这是什么情况？这怎么办？果然，这神棍看样子就是冲着我和苍晨来的。子虚道长，何为人祸呀？难道说这场灾难是有人造成的？王妃莫怕。子虚道长，这人祸具体是何意的？妖星降临，民不聊生，就是因为有这两颗妖星现行，北朝国运被影响，才导致此次灾难严重。妖星降世，这么离奇的情况吗？为何不可？子虚道长道法高深，他算出什么，那自然就是什么了。两颗灾星，子虚道长，那您可有什么解决之法呀？倒是不难，本道长已顺着上天的指引，已经找到两颗灾星的藏匿之处。接下来，只要将这两颗妖星送往北朝之外之地，此次灾难便可迎刃而解。那灾星藏匿之处，可算出来了？就在此处，就在你们人群之中，就在你们人群之中。啊！这怎么会是你啊？应该不是，是不是你？不是我吧？啊！子虚道长这么厉害的吗？北朝辽阔，子虚道长居然都能算出就在我们当中呀！王妃，怎么能怀疑道长呢？那道长可算出？这灾星具体指的是谁啊？呃，算倒是能算出来，只是需要麻烦各位站在原地不动，本道长好好看看你们的命煞才行。这子虚道长装神弄鬼，不若我也给他上演一番神仙降临。甘草，你去府上把白灵带过来，再拿一碗热水，快去。那就麻烦各位听道长所言。先站在原地，好让道长早点算出两颗灾星才好呢。本王倒是十分好奇，他会如何破局？是啊，本王都等不及了。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
我们性命！滚滚！快滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！稍安勿躁，姑呢是北朝太子林奇业，大家有什么问题让姑来解决。参见参见太子殿下。好了，不必多礼了。参见太子殿下，太子殿下玉树临风，本道长倒是早有耳闻。这是太子殿下，我乃长白山化龙派子虚道长。此次下山，推算到不是天灾，而是妖星显现，与国运相冲啊！哦，那刚刚我和太子哥哥经过这里，看到这里如此动乱，难道是因为已经算出了灾星是谁，方才如此？是，妖星有两颗。经过本道仔细推算后，发现这两颗灾星居然是陈王爷和齐王妃。啊？这灾星，竟然是我的好皇帝和好弟妹啊！这可如何是好啊？这灾星竟然是我的好皇帝和我的好弟妹啊！这可如何是好啊？是啊，道长，这两人皆是我和太子哥哥的血亲，这该如何解决？办法其实很简单，只要两位离开北朝地界即可。哎呀，不可呀！这二位乃是北朝的王爷和王妃，怎能因此就驱逐出朝呢？如果不走，其实也有办法，将两位关起来，由我施法七七四十九天。够了，神官，再演下去就不礼貌了。王妃，你是何意？王妃说的话还不明白吗？子虚道长，本王倒是很好奇，你在长白山修行这么久。怎么只学会了故弄玄虚、颠倒黑白？你，哎呀，皇帝，子虚道长啊，也是为了北朝的国运和民生着想嘛。姑呢也明白，你们不想承认自己是灾星的事实，但姑是太子啊，不能坐视不管呐。太子殿下如此深明大义，体恤百姓，不像有些灾星还在那强词夺理。是啊，太子殿下方才配得上成为北朝未来之主君，是吗？皇兄如此深明大义。是打算如何处置此事啊？皇兄如此深明大义，是想如何解决此事？那便按子虚道长所言，让我的好皇帝和好弟妹乖乖在府里待着。姑呢，让子虚道长继续施法。至于开仓放粮、救济百姓的事，皇帝就不要操心。脸皮可真是比城墙都要厚啊，太子殿下。我以前怎么就没发现你还有如此睁眼说瞎话的本事啊，顾婉清，太子哥哥好心好意为北朝的百姓着想，你一直出言讽刺是什么意思？什么意思？这一切不都是你们专门为了诬陷我，还有陈王所演的一出好戏吗？还有你这个老神棍，居然敢说我是灾星，你知道我是谁吗？啊？你不就是陈王妃吗？此言差矣。我乃是王母娘娘座下清莲仙子，此次下凡是因为知道北朝将会有一场一万年都难遇的洪灾，王母娘娘不愿意生灵涂炭，这才给予我拯救苍生的任务。哎，本来呢我也不愿意透露身份，但是有人啊，居然说我是妖心。王母娘娘刚刚传话于我，说她很生气，她现在呀、啊，要把你这个故弄玄虚的神棍狠狠的惩罚。哼，哈哈哈哈！就你还清廉仙子，还王母娘娘要惩罚我？来啊，到时候来惩罚本道长啊！<笑>怎么，子虚道长是不信我所言吗？刚刚王母娘娘传话于我，她很生气。他说：“定要狠狠的惩罚你这个神棍。”就你还青莲仙子，那本道长不就是玉皇大帝了吗？顾婉清，不要在这里装疯卖傻了。姑劝你，还是老老实实的回府上待着，待子虚道长施法结束。是啊，二妹妹，你若不是以为你这样装疯卖傻就能改变你这个灾星的事实吧？王妃，你就这么暴露了，是不是对自己不太好啊？没事的，苍晨。现在王母娘娘很生气，她现在啊就要狠狠的惩罚于这个神棍。
青莲仙法，天降神火，现。天降神火，你。这是本仙子的神之火焰，可见天下之人说话之真假。如果说的是真话，便可无事；如果说的是假话，便会顷刻烈火焚身。怎么样，道长？你敢当着我的神之火焰，说出我和王爷是灾星的话吗？我怎么我，你倒是说呀？怎么了，道长？不敢了？哎，也就是被烧死而已，不疼的。仙子，我求你了，求你了，我求你，我错了，别说我仙子。王母娘娘有好生之德。也不会不给你机会，只要你原原本本的说出实话，否则，是他们，是他们让我无限谴责陈王爷，他们答应我事成之后给我黄金万两，我，我一直没忍住诱惑，我，我就，我就说，陈王爷和王妃心地如此善良，怎么可能是什么妖星呢？看来在太子殿下眼中，我们这些难民。已经成了他对付陈王爷的手段罢了。上书皇上，让皇上定夺。对，让皇上定夺，让皇上定夺。你胡说！哎，子虚道长，你不是被吓疯了，开始胡言乱语了？仙、哎、子，我没疯啊，我这有证据，这是黄金，哎、我有证据、哎，这是定金。好，好，好，皇兄。你当真是给本王出了一个好戏、啊，此事本王会原原本本的告诉父皇，请父皇定夺、呃。混账！朕立你为太子，不是让你成天跟陈二争权夺利，甚至不择手段的坑害他。父皇，你现在是不是很开心啊？没了我，你可以立凌苍尘为太子了。混账！你在说什么呢？父皇不是一直都在等这机会吗？从小你就更偏心于他，他骁勇善战，有勇有谋，又深得民心。太子之位，想必我是不是很不够格呀？皇兄，我从未想过与你争抢太子之位。灵苍臣都这个时候了，你还在这里装？叶儿，朕对你一直是按照未来帝王的标准来教育。故而，少了许多疼爱，朕不知道你会这样想。父皇，叶儿知错了。父皇，再给叶儿一次机会吧。父皇，我肯定再也不对他动手了。父皇，求求你，求求你，父皇再给我一次机会吧。朕，朕再给你最后一次机会。谢父皇，谢父皇，谢父皇，谢父皇！灵苍臣，顾万清，今日之耻，故必用你们的鲜血来洗刷。至于这个顾雅儿，叶儿，你当真要她做你的太子妃吗？你当真愿意让她做你的太子妃？父皇，儿臣和顾家大小姐只是朋友。父母之命，媒妁之言，儿臣一切都听父皇的。既如此，朕不是听说，他前段时间跟金兆尹、刘大人走得很近吗？那就将他赏赐给刘大人为侍妾吧。皇上，皇上，刘大人已经年过半百，和我父亲一样大。嗯、臣女，你想抗旨不尊吗？顾雅儿，前世你背叛队伍，可有想过会有今天？当初。你撺掇太子搬弄是非时，就没想到会有今日的下场。朕留你一命，你是网开一面了。臣女，千旨。你们二人在此次洪灾中立了大功，择日朕会在宫中为你们举办庆功宴。除此之外，你们还有什么想要的吗？皇上今日问我们想要什么，王爷为何提出想要我外祖父回王都与我见面？因为我一直都知道，在你心里
。最主要的亲人便是你外祖父，只不过他常年驻守在边国，无法相见罢了。王爷对我这般好，我会误会王爷是心悦于我的。若是，若我真的心悦于你，你可愿真正的成为本王的成王妃？你若是不愿，本王也不会逼迫于你的。王爷，你凑过来点。我也心悦王爷。孤养了你们这么久。你们却连个弱女子都斗不过，不如姑苏你们早点归西吧。姑苏你们早日归西吧。啊！殿下，殿下，嗯，啊啊！属下，属下还有最后一个办法。说，五年前，殿下不是在陈王体内种下了蛊毒吗？如今五年之期刚到。那蛊虫依然盘旋于陈王的心管之处，殿下只需要用自己的鲜血唤醒那蛊虫，便可使其躁动不安，咬穿了陈王的心脏，让他痛苦而亡。这个蛊自然知道，但是要想激活此蛊，蛊必须要在陈王附近。若是让父皇得知蛊如此行为，怕是要废了蛊的太子之位。殿下，过几日就是陈王的庆功宴。不如我们策划一场谋杀，将那陈王、皇上通通斩杀，这样殿下的太子之路就一路无阻了。<笑>嗯，不错。反正姑这个太子也是个废人，是个笑话，安排下去吧。是，这次一定要成功。是。林苍晨，顾婉清，你们可是得意呀、啊，不急。我很快就送你们下去，当一对亡命鸳鸯。<笑>臣儿在此前的洪灾里，与其王妃一起开仓放粮，救济灾民，民间全是对秦二人之赞誉，真为其父与有容颜。<笑>成王心系百姓，又骁勇善战。未来前途不可限量啊！陈王妃真是心地善良，民间还传言啊，她是青莲贤子转世呢。是啊，北朝有陈王爷与齐王妃，真是我北朝之幸啊！让我们大家一起举杯。<笑>皇帝、弟妹，姑真是对你们刮目相看，恭喜，恭喜！来，叶<笑>儿不得无礼。父皇，这断头酒的滋味儿，嗯，怎么样啊？林奇，你在说什么？哼，忘记告诉诸位了，这酒里。已被我的人下了软骨散，<笑>不信的话，诸位试试，还站得起来吗？叶<笑>儿，你当真要反？你当真要反？反？太子上位，何故称反呢？父皇，刘七。你已经疯了！哟<笑>，
这不是大名鼎鼎的陈王爷吗？你也有今天呢。姑不是说了吗？姑不会输，姑不就赢了吗？<笑>你确定你赢了吗？你原本老老实实的当你的太子，陛下也不会轻易的废掉你。你非要一次次的想要除掉苍臣，现在甚至还想要发动宫变，简直是自取灭亡！自取灭亡！你真是死到临头了还在嘴硬！待姑摔响手里的酒杯，姑的人就会冲进来。你们要是谁不听姑的话，不视姑为皇，姑就一个一个把你们全杀了。齐，别再执迷不悟了。若现在回头，还能留你一命；若再继续下去，你唯有一死。回头？姑的字典里就没有“回头”二字。再说了，姑为何要回头？姑已经赢了，你们全都是姑的手下败将。苍晨，跟这种疯子没必要多说什么。林奇业，你可以试试摔响你的酒杯，你看你的人能进来吗？切姑的下属呢？姑的下属呢？哥喊，哥喊，哥。迎奇，你当真以为你的计划天衣无缝吗？父皇，父皇，庆功宴即将开始，您、嗯、唤我跟王妃过来，所为何事？臣儿，太子他要反了。父皇为何这样说？王兄他当真要反？朕的血滴子发现。他的手下在今晚宴席的所有酒里都放了软骨散，甚至他还召集了自己所有的兵马，随时准备逼宫。那皇上打算如何？是现在就采取行动，还是……朕想给他最后一次机会。若是他自己选择放弃，朕可以留他一命便是。什么意思？整个北朝都是父皇的，你做什么他会不清楚吗？父皇这苦心，你为何迟迟都不明白？父皇，父皇，苍臣，只要你们和姑说这些，姑就输了。姑就算输，也不会输给你。你，很遗憾。这一次你是彻底输了，不可能！你不是被过下了蛊吗？为何毫无反应？别试了，别再试了！就算你把你体内的血都流干，也是无济于事。为什么？这到底是为什么？因为本王的蛊已经被王妃解开了。你处处帮他，之前不是戏谑于姑？因为苍晨他爱我、护我，无论是之前还是现在，而你只是虚情假意，只是利益至上，你根本就不配得到真正的爱。齐夜意图谋反，岂可起打入大牢？择日出斩！啊！李长城，我杀了你！啊、李长城，我杀了你！啊啊啊、我将，我将，我将，太医，太医呢？来人！把林奇也抓起来，林唐晨，本来我想杀了你，但是杀了冠军，你好像更痛苦呢。快，穿太医。曹志奇，好痛！没想到被捅一刀这么痛，竟
件事你该有多痛！对不起，是我没有保护好你，对不起。早晨，我不后悔，我很开心。早晨，我爱你，我不后悔。再见了，早晨。行，太医呢？叫太医。王妃失血过多，刀尖距离心脏处只差半寸，臣只能先竭尽全力止血。再开几副猛药吊命，之后，之后什么？之后便只能听天由命了。本王命你全力救治王妃，不能有诈。是。好疼！我不是死了吗？这是。阴曹地府吗？曹晨，他怎么在这儿？难道我没死？怎么，看见我没死还不高兴？嗯、我就。你知不知道你昏迷的这些天会有多害怕？我在想，你要是不在了，我就跟你一起去。呸呸呸呸呸！说什么呢？对了，林七爷呢？杀了他没有？他可是狠狠的捅了我一刀，可不能放他已经被关入死牢，五日后便会出斩。倒是便宜他了。你怎么样？我去叫太医。哎，怎么越来越像个猫头小子？太子哥哥，我一定会助你登上皇位的是皇上，<笑>晚清，当初太医救治你的时候，一度告诉我，刀尖离心脏堪堪只差半寸，当时给我吓得差点都要晕过去了。你不是出了名的冷面王爷吗？上战场多年，什么生死离别没见过，怎么还会被吓得晕倒？我自幼无母，虽得父皇宠爱。但父皇事业繁重，偶尔见我一次也是不易。父皇不在时，宫女和太监便因为我年纪小而轻慢我，所以我从小就坚信，没有人对我好，也没有人值得我信任。早晨，都过去了。是啊，都过去了。但现在，哎，我有你了呀！其实我知道你一直对我有所隐瞒，但我不介意。只要你愿意在我身边，我就知足了。苍晨，你还记不记得我之前问过你，你相信前世今生吗？我记得。其实我当时是想说我信的，不过被你打断了。
。如果我说我是前世死后重生之人，其实我是有所猜测的，只不过太过惊世骇俗，我自己都不敢相信。苍晨，你的猜测是对的，我的确是前世死后重生之人。前世，你为了救我，死在了我的怀里。原来。我前世都这么心悦于你了吗？是啊，我当时对你并没有什么特殊的印象。那时我深深迷恋着林七叶。你，你当初怎么没看上本王的？可能眼瞎吧。我那时为了帮助林七叶登上皇位，将当时经商的财富，还有我外祖父的兵权全部交给了他。没想到，他上位之后，第一个杀的就是我外祖父，还有我。我终于知道当初你为何说，如果嫁给太子，你宁愿一死之。所以，我救下你了吗？林七爷狡诈，他激活了你体内的孤独，你就这样死在了我的怀里。所有保护我。爱护我的人，都因我而死，我心如死灰，便自刎在你身侧。没事的，婉清，我相信前世的我，也一定不会后悔。是，你死之前还跟我在说，这一切都是你心甘情愿，怎么会这般傻？死完以后，我也没有想到，天不亡我，让我重生。当我醒来，便是我第一次与你相遇之时。所以你就抱着我哭吗？当时我还在想，这是什么路数？虽然我当时穿的比较像刺客，但我什么话都没说，你就突然过来抱我。哎呀，好了好了，咱们以后再说这个吧。那晚清，你是不是也想告诉我，其实你是别的朝代的人？王爷为何知道？这不是很明显吗？嗯，你那神奇的医术，超前的经商头脑，偶尔冒出的陌生词汇，当时我就在想，你应该不是这个朝代之人，你所在的朝代。应该比北朝更玄赫吧？玄赫，我所在的那个时候，应该不能称之为朝代，而是在千年后的现代。那时候的我们，人人平等，医学发达，思想自由。晚清，父皇已准备立我为太子了。他日若继承皇位，你可愿意与我一同共创，类似于你现代的盛世吗？好啊。参见王爷王妃，何事？宫中传来消息，说是废太子执意要见王妃一面。皇上的意思是，王妃若不想去，不必理会他。我去。<笑>这是皇上，这是皇上，<笑>这是皇上。<笑>青儿，青儿，你是真的皇后？你你怎么能把这抛下的青儿、啊？我不是你的皇后，你找我到底要说什么？青儿，青儿，青儿不是最爱朕了吗？青儿不是最爱朕了吗？青儿，你还要帮朕登基呢？帮朕披上龙袍的青儿，<笑>原来你都想起来了，<笑>我错了，青儿，青儿，我错了，求求你，给
有个机会吧，静儿，好不好？机会，上一世你有给过我机会吗？你杀我外祖父的时候，你说我是妖女的时候，你杀害林苍尘的时候，你有给过我机会吗？我错了，我不是人，我瞎了眼，对不起，对不起，没机会了，求求你，我求求你，我求求你，没机会了，做错了任何事，都是要付出代价，这也是你应得的报应。下辈子记得做个好人。九儿，九儿，九儿，九儿，顾婉清哥哥，我一定会助你登上皇位的。苍晨，你说外祖父近日到皇都，为何迟迟还未来？早知道我就去城门口接了。你的身体还需要休养。不是一坐马车去城门口。我，外祖父，过得还好吗？晴儿，我还行。晴儿，让你受苦了，外祖父。不在王都的时候，你受了不少的委屈吧？外祖，青儿现在有我，我会好好保护她的。毛头小子罢了，就你。外祖父，啊、您这几年在外镇守边疆，可有想念青儿？青儿，你说我不想念你，我想念谁呀、啊？<笑>哎，外祖父、哎，我今日亲自下厨。做了你之前最爱吃的绿豆糕，嗯、那太好了！一会儿你可得好好尝尝。哎、我好好尝尝。<笑>本王是被嫌弃了